a vinda do CEFET, atualmente Instituto Federal de Educação para Araraquara, partiu da iniciativa do governo federal de expansão da rede federal de educação para mais 150 escolas no Brasil. E Araraquara participou desse processo, unindo empresários, ação regional com as prefeituras e uma ação interna do município de Araraquara para que no edital que foi colocado constava quem desse a maior contrapartida era a cidade que seria selecionada como aquela primeira a ser colocada na construção do da, da futura escola. E nesse sentido, Araraquara uh, se mobilizou né, com os empresários, com a, as instituições, com a, a sociedade civil de Araraquara e conseguiu um volume significativo de contrapartidas, sendo selecionada entre as cinco primeiras unidades a serem construídas. Uh, o processo se desenvolveu de concepção dos cursos através de audiências públicas, né? novamente aí a sociedade se organizou sinalizando quais seriam as, os cursos ideais para que a mão de obra fosse formada pensando no futuro, né? em empregabilidade dos jovens, em desenvolvimento das ações e duas Duas uh, cadeias produtivas foram assim uh, elencadas e os cursos a partir daí estão sendo formatados. Uma para o setor aeronáutico, pensando na cadeia produtiva gerada com a vinda da Embraer. E o outro pensado no polo de tecnologia da informática que foi criado a partir da instalação da EDS em 2005. Os dois setores são intensivo de mão de obra, são setores onde a capacitação das pessoas é fundamental, então o atual IFET vai contribuir para a sustentabilidade desse processo ao longo do, do prazo, garantindo eh, também continuidade e segurança para as empresas que aqui quiserem eh, investir. A vida do IFET para a cidade de Araraquara é resultado de muito trabalho, de muita dedicação e, principalmente, de um grande reconhecimento do presidente Lula com a cidade de Araraquara. Nós conseguimos trazer o IFET para a nossa cidade depois de muita articulação, de muito diálogo, uma articulação que envolveu o um empresariado local, uma articulação que envolveu municípios da nossa região. Levamos essa proposta ao ministro Fernando Haddad, que reconheceu o nosso esforço, reconheceu a vontade política que na época o nosso governo tinha em trazer para a nossa cidade um instituto de formação, de formação profissional, que oferecesse oportunidades aos nossos jovens, oferecesse perspectiva de futuro para a nossa juventude, para a juventude de Araraquara e a juventude de toda a nossa região. Hoje, o IFET é uma realidade. Hoje, o IFET vai começar a formar os nossos jovens, a preparar profissionalmente os nossos jovens para esse momento excepcional que o Brasil vive e que a cidade de Araraquara, que a nossa região vivencia. É isso. Uma vitória desse tamanho só é possível quando você acredita, quando você mobiliza, quando efetivamente você consegue criar uma união, a união de uma cidade, a união de uma região em prol de um objetivo. Por isso que Araraquara hoje tem um instituto com a capacidade, com o know-how, com a história do IFET.